सर आपने अपने आप को म्यूट किया हुआ है थैंक यू थैंक यू वो कनेक्शन रुक जा रहा सो फर्स्ट हाइकिंग प्राइसेस due to the area under the production it will when it will be as a reduce it will impact on a supply of goods production of goods production will decrease second as a hike in prices hike hike in prices h i k e k for kite bachche g nahi kaam hai hike increase in prices production will impact okay third india it will start to import import of food grains import of food grains presently the india is a leading exporter of food grains if the area under the agriculture it will be also reduced then simultaneously the india will start their import of food grains import of food grains koi aur very good rahul verma unemployment unemployment that agriculture which has generated a 60 percentage of job opportunities if the that agriculture will not persist under such circumstances unemployment will prevail in society unemployment nana web which kind of unemployment has exist in agriculture nana web sorry seasonal unemployment or any other very good girl this guy sakus kare organization when the cities they are expanding basically as a agriculture lands occupied for the settlements us karan industries badhengi but industries ka pichle 70 years mein itni growth nahi hui as compared to the industries the settlements grew as a move theek hai so isliye unemployment hai brain drain ho raha hai out of this 100 percentage of the population 90 percent prefer to move towards abroad after the completion of their 10th or 12th brain drain लेटर टू एटर लिखते हो आप इंग्लिश में ब्रेन ड्रेन हो रहा है हाँ जी सॉरी फूड इन सिक्योरिटी फूड इन सिक्योरिटी नेक्स्ट पॉइंट फूड इन सिक्योरिटी टू जस्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कलेक्टिवली वट काइंड ऑफ द चेंजेस टुक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन For example, as a cheaper availability of credit to the cooperative societies, cooperative societies. What kind of the modifications occurred by the government for increasing as production? All these clear. Next question number two: Describe the impact of the globalization on Indian agriculture. Globalization with the impact of technical reforms only. What kind of the changes introduced in a agriculture? Ashri plot out. So, what kind of changes occurred in a agriculture due to the globalization? वेरी गुड अनएम्प्लॉयमेंट हो गई ओके सेकेंड नहीं सोचने वाली बात है हर्षदीप ग्लोबलाइजेशन इंटर लिंकिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी अगर अनएम्प्लॉयमेंट फैल रही तो हम दूसरों से रिलेशन ही क्यों रख रहे हैं हमें अवॉइड करना चाहिए इंडिया इट शुड बी एज अ सस्टेन एट देयर ओन रिसोर्सेज एज अकॉर्डिंग टू द हर्षदीप हमें दूसरी कंट्री से डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए वी हर्षदीप कह रही है हमें अपने रिसोर्सेज को डिवेलप करके उनको यूज करना चाहिए यही कह रही है हाशदीप आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा इस चैप्टर में रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट में ठीक है यही पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट फॉर द फ्यूचर जो आज है उसको फ्यूचर तक मेंटेन रखना है उसे कम ना हो करें उसे एटलीस्ट मेंटेन तो रखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आप आज अपने सारे रिसोर्सेस यूज कर लेंगे तो बाद में दस बीस पचास सौ साल के बाद क्या करेंगे हर्षदीप का कुछ नहीं होगा छोड़िए चलो सेट डाउन तो इंपैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर With modifications in a, what kind of a changes occur in a agriculture like as a mechanization of agriculture, use of machines, commercialization of agriculture, cash crop introduced in agriculture, with impact of a globalization, HYB seeds, modern inputs of farming introduced, HYB seeds, fertilizers, fertilizers introduced in agriculture. Last, as I described, the geographical conditions required for the rice. Do it yourself. ठीक है तो यू हैव टू ओनली अटेम्प्ट एज अ क्वेश्चन नंबर टू एंड थ्री आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली फोर पार्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस इन डिटेल थ्री क्वेश्चंस थ्री पार्ट्स टोटल सेवन क्वेश्चंस
टोटल सेवन क्वेश्चन हाँ जी कुछ ना कुछ कहा चले आगे एनी क्वेश्चन रिलेटेड विद एग्रीकल्चर अरमान लाद आओ एग्रीकल्चर एनी क्वेश्चन रिलेटेड विद एग्रीकल्चर नेक्स्ट चैप्टर इज ऑफ रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट रिविजन रिसोर्सेस रिसोर्सेस पुष्कर वट इज द रिसोर्स वो नेचर से मिलता है वो मैन से मिलता है वो रिसोर्स होता है जो नेचर के अंदर यूजफुल होता है जो अपने लिए यूजफुल होता है इज दिस अ यूजफुल फॉर यू इज दिस अ यूजफुल फॉर यू इज दिस अ यूजफुल फॉर मी यस श्योर श्योर हाँ और कोई भी यूज होता है नहीं होता सिख है आपकी क्लास में सिख है ना वेर इज अ सिख वो रही दिखाइए नहीं है यूज बेटर यूज ऑफ दिस बट इन एक्सेप्शनल केसेस इट हेज ऑल्सो यूज फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर्स मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर्स आपने कुछ गलत सोच लिया हाँ बोलिए एवरीथिंग विच एस अवेलेबल इन एनवायरमेंट ओके इज द रिसोर्स एनीथिंग विच विच कैन सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स इज द रिसोर्स विच एस गिव्स बाय द नेचर एंड सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स इज द रिसोर्स वेरी गुड रिसोर्स यू लाइक इट आई लाइक इट so what makes it down what makes a substance into as a resource what makes a substance into as a resource yes you chicken boy so many number of things are available in environment what makes a substance into as a resource human needs the need utility first is the utility second aids ke bare mein suna hai aadi manav ka time tha aaj se 20 25 000 saal pehle ki baat hai at that time the sunlight it was available on earth but it was not uh, it was unaware to unaware to utilize it for their beneficial unke liye wo resource nahi tha waste tha so what kind or what aspect which makes a substance into a resource first as a utility uska koi use hona chahiye technology technology very good to done any other help help kya hogi sir help kaise hoga अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो तभी आप रिसोर्सेज को यूज करती हैं जब आप अनहेल्दी होती है आप रिसोर्सेज को यूज नहीं करते आप व्हीकल यूज नहीं करते हॉस्पिटल जाने के लिए आप सरवाइव करने के करने के लिए खाना नहीं खाती जब आप बीमार होते हैं आप मेडिसिन नहीं खाते तो इट इज ऑल्सो यूटिलिटी फॉर यू तो हेल्थ नहीं होगा एनी बड़ी टेक्नोलॉजी यूटिलिटी कैपिटल बट मोस्ट नंबर ऑफ रिसोर्सेज दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट गिवन बाय द नेचर ह्यूमन रिसोर्स नो स्किल स्किल कह सकते हो हाँ जी टेक्नोलॉजी फॉर मशीन डी वट काइंड ऑफ द टेक्निक्स वी आर यूटिलाइजिंग टू यूटिलाइज इट स्किल्स एस एक्सपीरियंस वन दो एनी अदर एजुकेशन वो स्किल टेक्नोलॉजी में कवर हो जाएगा आप आपको भी स्किल नहीं आती एजुकेशन के बाद स्किल आएगी एनी अदर जैसे आपको कहा कि जैसे इफ अ पर्सन इज अ टेंथ पास गवर्नमेंट हेज गिविंग एज ए लोन एट सब्सिडीज आप अपना कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सोर्स जनरेट कर सकते हो दे कैन स्टार्ट देयर ओन सलून देयर एम्ब्रॉयडरी शॉप देयर मोबाइल रिपेयर शॉप ठीक है ना यस yes. एक चीज रह गई है विच मेक्स एज अब्सटांस एंड टू एज अ रिसोर्स छाया इकोनॉमिकली फिजिबल वेरी गुड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी In some countries, are there where the resources are abundant in the quantities? They are utilized. In some other countries, where there their lesser quantities are available, they are also utilized by importing the materials. For example, in Japan, minerals are not found, but in Cisco, 
Cisco stands for yes. Uh, last word. Your name. Taket. What stands for the Cisco? T I S C O. पढ़ा हुआ कहीं? पढ़ा हुआ सबने पढ़ा है. नया word नहीं आपके लिए. Cisco T I S C O. It was the first iron and steel industry of India, which was set up in 1907 during British age. Tata Iron and Steel Company, 1907 at Jamshedpur by the Jamshedji Nasirwanji Tata. Very good. Take it, sir. So Japan has investing for the growth of its steel. Yahan se raw iron, after smelting, it has exported towards Japan for manufacturing their goods. After that, the manufactured goods, these are again. Exported towards the sorry imported towards the India. India में uh, manufacture नहीं होता Japan में होता. Reason क्या है? Capital capital Japan invested in a Tesco. ठीक है ना? Okay very good. So first as a utility, second Chayang given as a availability, third यहाँ से कहीं आया था technology and fourth as a skill. So four these aspects are makes any substance into as a resource. With the use of a technology that particular resource. It came into existence, which has used for the modifications of, etc. Okay, next classification of resources. Resources are broadly classified into the five categories. First, on the basis of a nature, on the basis of a nature, nature, two types of resources as Pushkar said, natural resources and man-made resources, artificial resources. It is an artificial resource. When humans use their skills, technology. To transform the natural resources into the usable items is known as a artificial or man-made resources. Fan, classroom, stick, duster, chalk. Clear? So naturally occurring substances which provide by the nature are used by the humans to satisfy their needs are the natural resources. Air, wind. What's the difference between air and wind? Aditi Narula. What's the difference between air and wind? Are both are synonyms? See, na? No, it's different, na? What difference? Free of cost, nature gives us the air and wind. Us ke liye koi processing bhi required nahi. We are using yes, air. Sorry, wind is wind is blowing. Acha, okay. Air present everywhere. Wind is not present everywhere. If the wind is also present everywhere, air is also present everywhere. Then both are the synonyms. Difference kya ho? Very good, girl. Another good answer. Thank you, Chana. Mixture of gases is the air, and when air has moving from the place is known as a wind. Simple. जब वो अपनी जगह से हिल रही है, जा रही है, it is known as a wind. Wind is dynamic in nature, which is not static in nature. एक जगह नहीं रुकती. Aditi, very good answer. Second category on the basis of origin. Origin. Very good. Biotic and abiotic. Biotic comprises of flora and fauna. Very good. Ba flora and fauna. Set three parts. We generally call the biotic resources renewed by the nature. Can you give me the word which process through which the biotic resources renewed by nature? Renewed by nature. Biotic resources renewed by nature. हाँ जी. बच्चे साइंस पढ़ते हो? Bio. Biology. जीव विज्ञान पढ़ा हुआ है उसमें कहीं बताया हुआ है पहले यहां वेट करेंगे आप पे थोड़ा हुआ है क्लास से पहले पहले याद आ जाए तो कंटिन्यू नेक्स्ट नेक्स्ट ए बात के सोर्सेस नॉन लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स विच आर जनरली एज अ रीसाइकल एंड रीन्यूड बाय द नेचर लाइक वाटर साइकिल वाटर इज अ रीन्यूएबल इन नेचर क्लियर इट्स ए बात के सोर्स याद आया बताइए सोचते रहिए आंसर आप ही चाहिए हमें मेरा क्वेश्चन है बायोटिक रिसोर्सिस रीन्यूड बाय नेचर कैन यू गिव मी द टर्म थ्रू विच द डे रीन्यूड अच्छा ठीक है मैंने एक्सपीरियंस इन नाइन्थ बी चलिए आगे चलते हैं हाँ ए बायोटिक रिसोर्सिस हाँ बैठ जाओ आस पड़ोस वाले टू मीटर्स रेडियस वाले थोड़ा अपने मुंह को शांत रखिएगा ठीक है नैना तनेजा खुशी कंट्रोल रखना हम कहा थे ए बायोटिक रिसोर्सेस नॉन लिविंग थिंग्स सनलाइट एयर वाटर 
air, water, the air compresses as abiotic resources which are renewed by the nature, recycled by the nature. Third classification based upon exhaustibility. Exhaustibility. Said, said properly. Puchna nahi hai. Socho. Aise socho. Isko use karo. Isko bhi use karo. Clear? Think about it. Which process through which the biotic resources renewed in nature? Which of the processes are there? You can take the help of the, any of the other individual if you are not capable. If you are not capable, you can use others. If you are not having the potential, yes? Are you not consider? Who is the section? Yes, section. Which processes are used for uh, uh, recycling or renew of biotic resources, flora and fauna? No? You are not thinking about it. Do you remember? Say it. Reproduction. Process is a reproduction. Through the process of reproduction, biotic resources we need in nature. And through the recycling, abiotic resources we need in nature. Exhaustibility means, what it means, exhaustibility? Who has not given the answer? You have not given the answer. Yes, exhaustibility. No. Exhaustibility means what? What it means, exhaustibility? Means after the use, resources they sustain on earth or vanish. Exhaustibility. On this category, your answer is correct. There are two kinds of resources are there, exhaustible resources and inexhaustible resources. Sit down. Exhaustible resources which are finished after their once use. Ek ba use karega, uske baad finish ho jata hai. Jaise coal. After the burning of coal, it can't be used as again and again. Here, these are the exhaustible in nature. Exhaustible resources, they are also known as a non-renewable. Jo aapne kaha. Non-renewable resources. And inexhaustible resources which can be used again and again after they use. These are not finished from earth. These are renewed, recycled by the nature. 